നിങ്ങൾ ഒരു ബോംബിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുണ്ടോ അതായത് വേറൊന്നുമല്ല ആ ഒരു ബോംബ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയ ഉള്ളവർ മുഴുവൻ സ്വർഗാനുരാഗികളാവും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കൊളോയ്ക്കലായിട്ട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുണ്ണന്മാരാവും എന്നുള്ളൊരു തരത്തിലുള്ളൊരു ബോംബ് അമേരിക്കയിൽ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അമേരിക്കയുടെ സ്വന്തം ഗേ ബോംബ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആ ബോംബിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ നമ്മൾ യു എസ് മിലിറ്ററിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ പവർഫുൾ മിലിറ്ററിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല അതിന്റെ ആർ എൻ ഡി വിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു വൺ ഓഫ് ദ എക്സ്പെൻസീവ് ആർ എൻ ഡി വിങ് ആണ് അതായത് ഹോളർ ഓൺ ദ ഗ്ലോബ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പുതിയതായിട്ടുള്ള വെപ്പൺസും അതേപോലെ തന്നെ ബയോളജിക്കൽ വെപ്പൺസും എന്തിനു വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോടിക്കണക്കിന് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബില്യൺ കണക്കിന് ഡോളർ ഒഴുക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം തന്നെയാണ് അമേരിക്ക അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു ബയോളജിക്കൽ വെപ്പൺ എന്നുള്ളൊരു പേരിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സാധനത്തിലുള്ള പ്രസക്തി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം ഇത്രത്തോളം ഒരു ലെവലിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ കാര്യങ്ങൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂസ് മീഡിയ ഒക്കെ നോക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഗേ ബോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബോംബിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ റൈറ്റ് ലബോറട്ടറീസ് ഒഹായോല് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ലബോറട്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസലുമായിട്ട് അതായത് മൂന്ന് പേജോളം വരുന്ന ഒരു ഗേ ബോംബിന്റെ പ്രപ്പോസലുമായിട്ട് യു എസ് എയർഫോഴ്സിനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എസ് മിലിറ്ററിനെ സമീപിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആറ് വർഷങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഗ്രാൻഡും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗേ ബോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അവർ വികസിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസലായിരുന്നു അവർ വെച്ചത് നമ്മൾ നോക്കാൻ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ വെപ്പണിന്റെ കാര്യത്തിൽ അമേരിക്ക വളരെ മുൻപന്തിയിലാണ് ഒരുപാട് ടൈപ്പിലുള്ള പല തരത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ബയോളജിക്കൽ വെപ്പൺസ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ബോംബിനായാലും പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക കെമിക്കൽ ഫോർമുല വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോംബാണ് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ബോംബ് ഉണ്ടാക്കി എനിമീസിന്റെ ഇടയിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് അതായത് ഒരു എനിമി ബേസ് ക്യാമ്പിലുണ്ട് ഈ ഒരു ബോംബ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ അനദർ അവർ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റഡ് ആവും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറെ എന്താ പറയുക ഒരു ആർമി ബേസ് ക്യാമ്പിൽ മെജോറിറ്റി ആണുങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഗേ ബോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അവിടെ സ്ഫോടനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആളുകൾ ആണുങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവരുടെ ട്രൂപ്പ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ആയി പോകും ഒന്നാലോ ചോദിക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു നമുക്കൊരു പെൺ പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഒരു സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇത് ഒരാളിനെ കാണുമ്പോൾ തോന്നുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു ബോംബിന്റെ ഒരു പ്രസൻസിൽ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വേറൊരു തരത്തിലോട്ട് പോകും അതായത് ഒരാളുടെ ചിന്ത മാത്രമല്ല അവിടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത അങ്ങനെ ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് വേറെ ആർമി ബേസ് ക്യാമ്പ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാറിയിട്ട് അത് വേറൊരു സ്ഥലമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലൂടെയാണ് ഇവർ ഈ ഒരു സാധനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസൽ വെച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ വേറൊരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ബാഡ് ബ്രത്ത് ബോംബ്സ് അതായത് എല്ലാവർക്കും വയനാട്ടിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബോംബ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ത് ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസെക്ട്സ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് അവിടെ എന്താ പറയുക ബോംബ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ഹ്യൂമൻസിന്റെ അടുത്തോട്ട് ഇൻസെക്ട്സ് എന്താ പറയുക അട്രാക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് കെമിക്കൽ ഫോർമുലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വേറൊരു പ്രപ്പോസൽ കൊച്ചിണ്ടായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു ഗേ ബോംബിന്റെ അത്ര ഒരു ശ്രദ്ധ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം വേറെ ആർക്കും കിട്ടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ നാലോ ചോദിക്കുക ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഈ ഗേ ബോംബിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതിന് മുൻപ് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള നൈസായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക ഇതൊരു പുതിയ അറിവാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധനം അവർ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ചിന്
അതായത് അവരുടെ മിലിറ്ററിക്ക് ഒരു ത്രട്ട് ആയിരിക്കും സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് റിസ്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് എന്തായിരുന്നാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്യാബ് ബോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം പിന്നീട് നടന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം അതായത് ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ഇതിൽ റിസർച്ചിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ഇതുവരെ ഇതുവരെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ബട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് ഇഗ്നോബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഇവരെ തേടിയെത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഉണ്ടായത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ കെമിസ്ട്രിയില് ഇഗ്നോബിൽ കിട്ടിയ മായു യമമോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇഗ്നോബിൽ കിട്ടിയത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടി പോകും സിമ്പിളായിട്ട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൗഡങ്കിൽ നിന്ന് വാനിലയുടെ ഫ്ലേവർ എന്താ പറയുക സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിനാണ് കിട്ടിയത് അതായത് ചാണകത്തിൽ നിന്ന് വാനില ഫ്ലേവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിനാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇഗ്നോബിൽ കിട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇഗ്നോബിലെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം അതിനുമുമ്പ് വേറൊരു ടീമിന്റെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം കൂടെ പറയട്ടെ ഡാൻ മെയർ ആൻഡ് ബ്രെയിൻ വിറ്റ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് പേർക്ക് കിട്ടിയത് വാൾ വിഴുങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള എന്താ പറയുക സൈഡ് എഫക്ട്സ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ റിസർച്ച് നടത്തിയതിനാണ് അതായത് ഒരു വാളൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് അത് വിഴുങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് പഠിച്ചതിനാണ് വേറൊരു ടീമിനെ ഇഗ്നോബിൽ കിട്ടിയത് ഈ ഇഗ്നോബിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോബൽ പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വേറൊരു തരത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇതേപോലുള്ള ഇതേപോലുള്ള പ്രത്യേക ടൈപ്പ് റിസർച്ചിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു കളിയാക്കിയ തരത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ഈ ഇഗ്നോബൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഗ്നോബലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്മാനം അതിൻ്റെ ഒരു ട്രോഫി തന്നെ കുറച്ച് കോമഡിയാണ് ഒരു കോഴി ഒരു മുട്ടയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കോമഡിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇവർ ഈ ഒരു ഇഗ്നോബലെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ ആളുകൾ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോഴല്ലോ അതായത് ഓരോ തരത്തിലുള്ള റിസർച്ചുകൾക്കൊക്കെയാണ് ഇത് കിട്ടുക അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഒന്നും കിട്ടില്ല റിസർച്ചൊക്കെ നടത്തണം അല്ലാണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു അവരുടെയൊക്കെ തലേതിൽ കൂടെ ഒക്കെയാണ് പോയത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴല്ലോ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് വണ്ടറടിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം തുടങ്ങിയത് അതായത് ഇഗ്നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് പിന്നീട് ഇയർലി എല്ലാ വർഷവും ഇഗ്നോബൽ പ്രൈസ് ഇതേപോലെ വേറെ ലെവലിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് അതായത് ആ ഒരു ടൈമിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നീട് നിർത്തിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം പിന്നെ വേറെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ നോബൽ കൊടുക്കുന്ന അതായത് പ്രസന്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ഒരാള് കൊടുക്കണമല്ലോ അയാൾ ശരിക്കുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അതായത് ഒറിജിനല് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഇഗ്നോബൽ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ റൈറ്റ് എന്താ പറയുക റൈറ്റ് ലബോറട്ടറിക്ക് കിട്ടിയ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ കിട്ടിയുള്ള ഇഗ്നോബൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഗേ പോപ്പിന്റെ ബേസില് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ നിരാകരിച്ചിട്ടാ ഈ അവാർഡൊന്നും വാങ്ങാനൊന്നും പോയൊന്നുമില്ല വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മെജോറിറ്റി കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇഗ്നോബൽ കിട്ടിയവരുടെ മെജോറിറ്റി കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകളൊന്നും ഈ ഒരു ഇഗ്നോബൽ പ്രൈസ് വാങ്ങാനായിട്ട് ചെല്ലാറില്ല കാരണം ഒരു നാണക്കേടോ എന്തോ അറിയില്ല എന്തായാലും ചെല്ലാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാസ്തവം അതായത് ആ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഒരു സെറിമണിയാണ് ഇവര് എന്താ പറയാ കളിയാക്കുന്ന തരത്തിലോ അല്ല എന്നാലും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഇഗ്നോബൽ പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിൽ ഇഗ്നോബൽ കിട്ടുകയും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഒറിജിനൽ നോബൽ കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരു രണ്ട് പ്രൈസും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം സർ ആൻഡ്രൂ ജിം എന്നാണ് ആളുടെ പേര് ആൾക്ക് ഇഗ്നോബിൽ കിട്ടിയത് ആളും ആളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടെ നടത്തിയ ഒരു റിസർച്ചിലാണ് അതായത് മാഗ്നറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തവളനെ ലെവിറ്റേറ്റ് ചെയ്തതിനാണ് ആൾക്ക് എന്താ പറയുക ഇഗ്നോബിൾ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ്സിലാണ് ആൾക്ക് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള നോബൽ പ്രൈസും കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ നിസ്സാരക്കാരൊന്നും അല്ലേ ഈ ഒരു സംഭവം കിട്ടുന്നവർ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊരു ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പുതിയൊരു അറിവാണല്ലോ അപ്പോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീർ സൈനിങ് ഓഫ് പീസ് പിന്നെ എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ